الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أذكر تريني كاجيك رومي شباك شاكو بزانات شي وبيندن دانات شي أمي مم مشوري فور إسلام شاكر شكاك بلاكال چندربان باليكا وچه بيدالاي حاجيوان چاتور أذكر أما دير শিক্ষণ শেখানো কার্যক্রমের অংশ হলো অষ্টম শ্রেণীর ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা একের তত্ত্ব দাসে অভিযান এই তত্ত্ব দাসে অভিযানে যে কয়টি সেশন আছে তার মধ্যে সেশন 3 ভূত তত্ত্ব যাচাই প্রযুক্তির ব্যবহার এই সেশন 3 কিভাবে পরিচালনা করা যায় তা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি চলুন আমরা মূল টপিকে চলে যাই আমাদের তৃতীয় সেশনে অভিজ্ঞতা চক্রের যে ধাপ আছে সেই ধাপের মধ্যে বিমুক্ত ধারণাটা শিক্ষার্থীরা অর্জিত করবে আর এখানে যে কাজগুলো তাদের করতে হবে যেমন কেস স্টাডি পর্যালোচনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবির সত্যতা যাচাই প্রযুক্তির মাধ্যমে ভিডিওর সত্যতা যাচাই শিক্ষার্থীরা যা কিছু উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবে বা আমি একজন শিক্ষক হিসেবে যা কিছু উপকরণ ব্যবহার করতে পারি সাধারণ শ্রেণী উপকরণ শিক্ষার্থী বই শিক্ষক সহায়িকা সাধারণ শ্রেণী উপকরণ বই ইন্টারনেট কম্পিউটার মাল্টিমিডিয়া যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি ফটোশপ করা ছবি এবং যাচাই করার জন্য কয়েকটি সম্পাদনা করা ভুল ভিডিও এই উপকরণ মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই কাজগুলো সুন্দরভাবে পরিচালনা করবে তো আমাদের এই সেশন তিনে পাঁচটি কাজ আছে প্রথম কাজটি হলো বাড়ির কাজ যে আমি শিক্ষার্থীদেরকে সেশন দুয়ে একটি কাজ দিয়েছিলাম সেখানে শিক্ষার্থীরা তাদেরকে দুটি নাটক এবং দুটি সংবাদ প্রতিবেদন দেখার জন্য বলেছিলাম আমি তাদেরকে আইডি অনুযায়ী যাদের আইডি জোর ছিল তাদেরকে আমি কাজ দিয়েছিলাম যে ভূত তত্ত্বের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে একটি নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা আর যাদের বিজোর আইডি তাদের দিয়েছিলাম ভূল তত্ত্বের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রতিবেদন লেখা তো শিক্ষার্থীদেরকে যে কাজটি পূর্বে দেওয়া হয়েছিল সে কাজটি সম্পর্কে তাদের তারা জমা দিয়েছে কিনা এবং বাড়ির কাজ করতে গিয়ে কেমন লেগেছে সেগুলো জানা যায় এবং আমরা এভাবে জেনে নেব এগুলো প্রয়োজনে শিক্ষক অবসর সময় এগুলো মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড হিসাবে এগুলো সংরক্ষণ হিসাবে রাখবেন তা আমরা এখানে পাঁচ মিনিট সময় এই কাজে আমরা ব্যয় করব এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই কাজ আমরা সম্পন্ন করে সামনের কাজে আমরা চলে যাব সামনে যে একটি কাজ দেওয়া আছে আমাদের একটা কাজ দুই কেস স্টাডি এই কাজগুলো এখানে আমাদের মূল বইয়ের একটি কেস স্টাডি আছে যে সোহা এবং পুষ্পের একটি ঘটনা কেস স্টাডি আমাদের বইয়ে আছে সেই বইয়ের পড়াটি আমরা শিক্ষার্থীদেরকে একজন একজন করে আমরা সড়ক পাঠ করতে বলবো আমরা ইচ্ছা করলে এক একজনের এক একটা অংশ দিয়ে আমরা এই কেস স্টাডি সম্পন্ন করতে পারি এবং এই কেস স্টাডিতে সোয়া এবং পুষ্প যে অসঙ্গতি খুঁজে ফেল সেগুলো শিক্ষক হিসাবে আমি পড়ে শোনাব যেমন তারা যে ঘটনাটা হলো যেমন সোয়া একদিন বিকেলে তার চাচাতো বোন পুষ্পের সাথে খেলছিল হঠাৎ সেখানে তাদের এক চাচা এসে বলল দানিস শ্যামপুর এলাকায় নদীর মাছ থেকে একটি বাড়ি উঠে এসেছে সোয়া এবং সোয়া আর পুষ্প এমন অদ্ভুত কথা কোনো দিন কোনোভাবে বিশ্বাস করতে পারল না কিন্তু চাচা বড় হওয়া বড় মানুষ তিনি নিচ্ছে ভুল কথা বলবেন না তারপরও তার চাচাকে জিজ্ঞেস করলো 
আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন এই ঘটনা চাষা বললেন আমি নিজের চোখে দেখেছি মানে আমার মোবাইলে ফোনে ভিডিও নিজের চোখে দেখেছি এই বলে তিনি সোয়া ও পুষ্পকে মোবাইল ফোনে একটি ভিডিও দেখালো তারা খুব অবাক হয়ে দেখলো নদীর পানি থেকে সত্যি একটি গড় উঠে এসেছে তারা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না পুষ্প বলল এটি কোনোভাবে সম্ভব না চলো আমরা আর একটু মনোযোগ দিয়ে বা মন দিয়ে ভিডিওটি দেখি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি চাচা বললেন যত ইচ্ছা দেখো নিজের চোখে দেখেছি এটি ভুল হয় কিভাবে আর নিশ্চিত ক্যাপশনে লেখা আছে শ্যাম্পুর ঘটেছে এই ঘটনা এ বলে তিনি সোয়া এবং পুষ্পের দিকে সাথে ভিডিও মন দিয়ে দেখতে লাগলেন তারা ভিডিওতে কয়েকটি অসঙ্গতি দেখতে পেল তাহলে আমরা এখানে যে ঘটনাটা কেস স্টাডি পড়েছি সোয়া এবং পুষ্পের মাঝে তাদের মধ্যে যে একটা কোথল সৃষ্টি হয়েছে যে ভিডিওটি নিয়ে এই ভিডিওটিতে তারা কি কি অসঙ্গতি পেয়েছে সেটা আমরা তাদের শিক্ষার্থী থেকে বুঝে বলতে পারি যেমন বাড়িটি নদী থেকে উঠে এসেছে বলা হলেও বাড়িটি শুকনো সত্যি যদি নদী থেকে বাড়িটি উঠে আসত তাহলে এটি বেঁধে দেখাত এখানে একটা অসঙ্গতি আমরা খুঁজে পেয়েছি দুই ভিডিওতে শোনা যাচ্ছে আশেপাশে অনেক মানুষ বাড়িতে উঠে আসার চিৎকার করেছে কিন্তু বাড়িটি নদী থেকে উঠে আসার আগে মানুষের জানার কথা না এখানে একটি বাড়ি উঠে আসবে তাই সেখানে আগে থেকে মানুষের ভিড় থাকা চিৎকার করাটা স্বাভাবিক নয় অর্থাৎ এখানে ভিডিওতে যে মানুষ থাকার কথা না আর যেটে হয়েছে যদি অলৌকিকভাবে কোনো কিছু হয়ে থাকে বা যাই হোক সেখানে তো মানুষের চিৎকার করা বা মানুষের জানারও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না তিন অঙ্গ তিন নম্বরে যে অসঙ্গতি তারা পেয়েছে যেমন দেখা যাচ্ছে নদীর পাড় থেকে কিছু মাটি উঠে আসছে তা ভিডিওতে এতগুলো অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছো এবং পুষ্পে নিজেরকে নিজেদেরকে বেশ গোয়েন্দা মনে হলো চাচার সাথে তারা দুজনের দুজন আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত পোষালো যে এটি একটি নদী বাঙ্গরের দৃশ্য একটি বাড়ি ভেঙ্গে নদীতে তলিয়ে গেছে আর কোনো একজন অসৎ ব্যক্তি ভিডিওকে ভিডিওটিকে শেষ থেকে শুরু করে বা রিভার্স করে দিয়ে ইন্টারনেটে আপলোড করেছে এতে করে শেষের দৃশ্যে আগে এবং পুরো শুরুর দৃশ্যটা পরে মনে হচ্ছে তাই বাড়ি নদীতে তলিয়ে যাওয়াটাকে মনে হচ্ছে নদী থেকে বাড়ি উঠে আসা তা আমরা সোয়া এবং পুষ্পের মতো মাঝে মাঝে এরকম অনেক ভুল তথ্য ছবি ভিডিও দেখতে পাই কিন্তু সব সময় সোয়া এবং পুষ্পের মতো যাচাই করে সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়া বা তথ্যটি যে ভুল তা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় না তাই আমরা নিজেকে প্রযুক্তি কিভাবে দিয়ে কিভাবে সঠিক তথ্য যাচাই করা সম্ভব তার কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ অনুশীলন করব তা আমরা এখানে এই ছবির তথ্যতা যাচাই থেকে শুরু করে তো ছবিটা কিভাবে তথ্য যাচাই করা যায় আমরা এটা এখানে গুগল আছে আমাদের বিলিং আছে কিছু গুগল সার্চ আছে সেখানে আমরা সার্চ ইঞ্জিনে কিওয়ার্ড লেখে সার্চ দিতে পারি আমরা এই কাজটা কিভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখতে পারি অর্থাৎ এখানে কি কি ভাবে বল ছবি রূপান্তর করা যায় যেমন ছবির ক্যাপশন বা শিরোনাম পরিবর্তন করে দিয়ে করা যায় ছবির তারিখ পরিবর্তন করে দিয়ে করা যায় ছবির ভেতরে কোনো লেখা বা সাইনবোর্ড ঠিকানা এগুলো ছবি সম্পাদন কোনো অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে পরিবর্তন করে অন্য কিছু লিখে দিয়ে অথবা ছবির ভেতরে কোনো ব্যক্তির মুখের জায়গা অন্য একজনের মুখের বসিয়ে এগুলো এডিট করেও করা যায় একটি ছবিকে কিভাবে সত্যতা যাচাই করা যায় আমরা একটু প্র্যাকটিক্যাল ভাবে দেখি সর্বপ্রথমে আমাদের গুগলে যেটা আমরা গুগল দিয়ে সার্চ করব চার্জ ইঞ্জিন আমরা গুগলে যাব গুগলের হোম পেজে আমরা চলে আসছি হোম পেজ থেকে আমরা এখানে যে একটা অপশান দেখতে পাচ্ছেন ইমেজ এই ইমেজে আমরা ক্লিক করব অপশানে সিলেক্ট করব ক্লিক করার পর এবার সার্চবার থেকে ইমেজ ক্লিক করে ক্লিকের করলে কম্পিউটারের কোনো জায়গায় আমরা ছবিটি রেখেছি সেখান থেকে একটি ছবি সিলেক্ট করব। 
তাহলে আমরা এই যে ইমেজের একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে আসবে আপলোড আ ফাইল আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমি এখানে পূর্ব থেকে কিছু ছবি রেখেছি এই ছবিগুলো থেকে আমি একটি ছবি যেমন এই ছবিটাকে আমি সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন এই ছবিটা যখন আমি গুগল ল্যান্সে বা আমার যে নির্দিষ্ট যে নির্দেশনা দেওয়া আছে সেই নির্দেশনা আলোকে যখন আমি কাজ করেছি ছবিটার সাথে রিলেটেড আরও কিছু অপশান এখানে চলে আসছে একই রিলেটেড একে একই ধরেন রকমের ছবি এই ছবিটা যেমন এই ছবিটার সাথে এই ছবিটা সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে তো আমরা যদি ফাইন্ড ইমেজ সোর্স এটা কোথা থেকে মানে এই সোর্স হয়েছে বা এটার উৎসটা কোথায় এটা কিন্তু যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এই ছবিটার সত্যতা আমরা দেখতে পাবো তাহলে এই ছবিটা দেখা যায় পঁচিশে নভেম্বর দু হাজার তেইশের একটি আমাদের সময় ডট কম একটি ওয়েবসাইটে একটি এই শিরোনাম দিয়ে এই ছবিটা পোস্ট করা হয়েছে তাহলে আমরা একটা ছবির সত্যতা সম্পর্কে মানে ছবিটার উৎপত্তি বা ছবিটা কি উদ্দেশ্যে কোন ক্যাপশনের মাধ্যমে প্রথমে এটা আপলোড হয়েছে আমরা সেটা এখানে দেখতে পাবো আরও এখানে তিনটি আর্টিকেল দেখাচ্ছে যে কখন কোন সময় এটা পাবলিশ হয়েছে বা আপলোড হয়েছে সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এই কাজটা এগুলো এইভাবে আমরা সেভ করে সম্পর্কিত ছবিগুলো আমরা পেয়ে যাব আর যার তারিখ দেখে আমরা বুঝতে পারবো এই ছবিটি আসলে কবে কিভাবে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট আপলোড হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা পাব তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো ছবির সততা যাচাই করে কত যাচ্ছি সেটি ইন্টারনেটে আপলোড করলেই আমরা একটি মূল সোর্স থেকে উৎস খুঁজে পাব আমরা ক্যামেরা থেকে ছবি তুলে সেটি অনুসন্ধান করলে কিন্তু কোনো তথ্য পাব না কারণ তখন আমার ক্যামেরায় ক্যামেরা বা আমি হলাম এটির মূল উৎস তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো ছবির কি করতে পারি তার মূল উৎস তার ছবি কোথা থেকে আপলোড করা হয়েছে সব কিছু এইভাবে আমরা দেখতে পারি তা আমরা ঠিক সেম এখানে আমাদের যে নির্দেশিকা দেওয়া আছে নির্দেশিকার আলোকে আমরা ছয় ছয় সাতটি ছবি আমাদের বা কম্পিউটার রাখবো যেন শিক্ষার্থীদেরকে আমরা এই ছবিগুলোর সত্যতা সম্পর্কে বা এই ছবিগুলোর যে কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে কি উদ্দেশ্যে এটা ক্যাপশন কী ছিল সেগুলো সম্পর্কে আমরা তাদেরকে ধারণা দিতে পারব তাহলে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে এই ছবির এই সত্যতারা এভাবে আমরা মানে বের করব সঠিক যে কাজটা সে কাজটি এভাবে করলে আমরা গুগলসের যা যা সাজেশন আসবে সেই হিসাবে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক তথ্যটা জানাতে চেষ্টা করব তো এইভাবে আমি শিক্ষক হিসাবে এভাবে আরও পাঁচ ছজন শিক্ষার্থীকে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ ছয়টি ছবির মাধ্যমে তাদেরকে অনুসন্ধান করার সুযোগ দিয়ে দিব তো আমরা এই কাজটির জন্য পনেরো মিনিট সময় আমরা ব্যয় করব অর্থাৎ পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা এই কাজটি সম্পন্ন করব তারপর আমাদের যে চতুর্থ যে কাজটি দেওয়া আছে কাজ চার একটি ভিডিও সত্যতা যাচাই আমরা কিছুক্ষণ আগে একটি ছবির সত্যতা যাচাই খুঁজে পেয়েছি এবার আমরা একটি ভিডিও সত্যতা যাচাই করব বর্তমানে প্রেক্ষাপটে আমাদের অনেক ধরনের ভুল ভ্রান্তি গুজব ভিডিও আমাদের সয়লাভ হয়েছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেগুলো ভাইরাল হয়েছে আমাদের নতুন কারিকুলাম নিয়ে অনেক কিছু ভাইরাল হয়েছে আসলে এই ভিডিওগুলোর সত্যতা কোথায় এগুলো আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে জানানো উচিত এবং জনসাধারণ যারা আছে শিক্ষার্থীর মাধ্যমে তাদেরকে জানানো উচিত তা আমাদের যেহেতু সুযোগ আসছে এই কাজটি করার তা আমরা কি করব এখানে ভিডিও সত্যতা যাচ্ছেন এই কাজটি করব আর এই কাজটি করার জন্য আমরা এখানে আঠারো মিনিট আমরা ব্যয় করব অর্থাৎ আঠারো মিনিটের মধ্যে আমরা কাজটি সম্পূর্ণ করব তা আমরা সর্বপ্রথমেই এখানে যে টিজিতে আমাদের যে নির্দেশিকা দেওয়া আছে যেমন শিক্ষক নিজে কম্পিউটার ল্যাপটপ ব্যবহার করে মাল্টিপিডিয়ার মাধ্যমে পাঠ্য বইয়ে উল্লেখিত দাপ অনুসরণ করে 
एक भिडियोर जथार्थता जाचाई करब द्वित जो क्या दी मानी सत्य क्या अधीन छवि जथार्थता जाचाई छवि जथार्थता जाचर पूर्व छबि जथार्थता जाचर जो पूर्व थी किस एडिट करा भूल भिडियो कम्पिटारे डाउनलोड कर संरक्षण कर रखबे प्रथम शिक्षक के इनबेड प्रोग्राम कम्पिटारे डाउनलोड कर डाउनलोड करते गूगल सार्चर जो सैट एखे देखने गए डाउनलोड हो गए छबिर मत गूगल क्रम एक एक्सटेंशन जो कर अच्छा जा क्जे तेल प्रैक्टिकल देखी कि भाव इनबिड जे सीट आई सैटे एक भिडियो सठिकता वथार्थता जाचाई करा जाए से क्ज दिए देखी गूगल सार्च इंजिन बोला जो ब्राउजारगल व्यवहार करी ब्राउजारगते बी उल्लेखित जे इनबिड जे सीट आडियो सत्यता जाचर जो वही सैडर एक मूल वेबसाइट आप चले जाब तो ये मूल वेबसाइटी हल डब्ल्यू डब्ल्यू डट इनबिड डट हाइफन प्रजेक्ट डट इ नेट स्प्रीड भलो थे पूर्व थे कम्पिटारे लैपटपे डिवाइस नेट कनेक्शन ठीक कर रखब तरह एरक एक मूल फेज चले आस मूल फेज थे चले जाब टुल्स एंड सार्विसेस टुल्स एंड सार्विसेस जो अपशन टेखने जाब से माउस पॉइंट रखले ही अपशन पा से हलो इनबिड वेरिफिकेशन प्लाग इन इनबिड वेरिफिकेशन प्लाग इन हमें ये चले जाब ये क्लिक करार निर्देशिका अनुजाई जख एगे जाब तक तो एरक एक वेबसाइटर अर्थात इनबिड वेरिफिकेशन प्लाग इनर जो जो मूल फेज से फेजा ओपेन है तो हम एन चले जाब गेट आर टुल्स इट्स फ्री एखे अपने क्लिक कर अपशने क्लिक करारे मूल सैट्ट ए रकम आस फेक निज डिबंकर बनबेड एंड उ वेरिफाई ये अपशन जो आस तक एखे एड टू क्रम एड टू क्रम नामक एक अपशन आटे लैपटपे आगे स्थान कर दी हमें ये आगे एड एक्सटेंशन हिसाब से लैपटपे इन्स्टल कर निल डाउनलोड कर निल डाउनलोड हो गल एन ये कम्पिटारे ये अपशने इनबिड उ वेरिफाई जो एक अपशन एक्सटेंशन हिसाब से बुकमार्क कर रखल एटे क्ष कर तो एक एक अपशन टी पा जब ओपन टुल बक्स ओपन टुल बक्स क्लिक करार पर इनबिड जे इनबिडर जो मूल फेज से चले आसान जेहतु एक भिडियो कि करब भिडियो सत्यता जाचाई करब हमें जस् नमूना हिसाब से अपन के देखा भिडियो सत्यता जाचर जो आप चले जाब हमें चले जाब कि फ्रेमस नामक जो अपशन आपनारा देखते हैं एखे चले जाब कि फ्रेमस कि फ्रेमस क्लिक करारे सोर्स अफ दिडियो सोर्स अफ दिडियो सोर्स अफ दिडियो आपनी लिंक व्यवहार करबें ना फाइल आपलोड करब फाइल जो अपनार कम्पिटारे लैपटप डिवाइस जो थे तेल अपनी एखे क्लिक कर आज जी आपनर फाइल नाई अपनी जेको यूआरएल दिए भिडियो सत्यता जाचाई करते चान 
বা ইনসার্ট করতে চান সেটাও আপনি করতে পারবেন তাহলে আমি একটি ভিডিও এখানে তার একটা লিংক এখানে পেস্ট করছি আমরা এই লিংকটাকে দেখি আমাদের ইউআরএল হিসাবে আমরা ব্যবহার করি দেখি আমাদেরকে সাবমিট করলে এটা এখান থেকে কি তথ্য দেখাচ্ছে আমরা ইউআরএলটা এখানে প্রেস করলে সাবমিট করব সাবমিট করার পর একটু সময় নেবে অর্থাৎ ছবিটার সত্যতা যাচাই করার জন্য এই ছবির সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু আছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবে ইন্টারনেটের গতিটা একটু ভালো থাকতে হবে ইন্টারনেটের গতির মাধ্যমেই নির্ভর করবে আপনার কাজ অর্থাৎ সে অনেক কিছু ফিল্টারিং করছে এখানে কি ফ্রেমস যে অপশানটি সে অপশানটা থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যে ইউআরএলটা সেখানে আমরা পেস্ট করছি দেখেন আমাদের এই ছবির সাথে রিলেটেড ভিডিওর সাথে রিলেটেড যা কিছু আছে এখানে সব কিছু আমাদেরকে দেখাচ্ছে এইভাবে আমরা আমাদের একটি ভিডিও এখানে ফাইল আপলোড করেও আমরা দেখতে পারি যে এই ভিডিওগুলোর উৎপত্তি কোথা থেকে সেটা আমরা সেভাবে দেখিয়ে কাজটি করতে পারি এখন আমরা যদি একটা ছবির মধ্যে রাইট বাটন ক্লিক করি ক্লিক করে দেখেন এখানে ফেক নিউজ ডিবাঙ্কার বাই ইনভেট উই ভেরিফাইড এই যে এখানে অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন এর ওদিন কিন্তু আরও কিছু অপশান আছে দেখেন এগুলো থেকে আপনি তথ্য খুঁজে নিতে পারেন যে আপনার এই ছবিটার সত্যতা বা এখান থেকে এটা কোথা থেকে আসলো দেখেন আমার এই ভিডিওটা যে ছবিটা আমার এটা অপশানটা দেখাচ্ছে যেটার সাথে রিলেটেড বা আমরা যদি এখানে আরো অন্য সাইড থেকেও যদি আমরা দেখি এভাবে আপনি এটাকে দেখার জন্য মনে হয় আপনি ওই অপশানটা ক্লিক করলেই এটা সততা এভাবে পাবেন তো এভাবে আমরা যে কোনো ভিডিও তথ্য কি করতে পারি তার এই কি ফ্রেমের মাধ্যমে আমরা আমাদের রিভার্স ইমেজ সার্চ অপশানে গিয়ে আমরা একটি ভিডিওর মূল সোর্স বের করতে পারি দেখিয়ে সর্বশেষ যে কাজটি আমরা তাদেরকে দেব সে কাজটি হল যে শিক্ষার্থীরা ছবির কিছু সত্যতা খুঁজে পেয়েছে তারা কিছু কাজ করেছে এই কাজটি কেমন লেগেছে তাদের তবে এর আগে আমাদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে গুগল ফর্মের ব্যাপারটা তাদেরকে জানিয়ে রাখতে হবে যে আমরা যে গুগল ফর্মের কাজ করেছি যেটা ছিল আমাদের কোনো তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলে আমাদের জানান এরকম একটি গুগল ফর্ম সেই গুগল ফর্মের কাজ কতটুকু হয়েছে এবং শিক্ষক তাদেরকে সেইভাবে তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করব এবং অতি তাড়াতাড়ি যেন তারা গুগল ফর্ম তাদের গার্ডিয়ান মাধ্যমে বা পরিচিত পরিচিতজনদের কাছ থেকে যেন তারা তথ্যটা সেন্ড করে সেটার ব্যাপারে তাদেরকে আমরা নির্দেশনা দিব তো শিক্ষার্থীদেরকে এখানে একটি এই ঘর দেওয়া আছে আমরা তাদেরকে আজকের ক্লাসটি কেমন লেগেছে আজকের অনুশীলন কেমন লাগলো তা আমরা বাড়িতে গিয়ে নিচের ঘরে লিখব শিক্ষার্থীদেরকে এই কাজটির মাধ্যমে আমরা প্রদান করে আমাদের ক্লাস শেষ করব এভাবে আমরা আমাদের যে তৃতীয় যে সেশনটি এভাবে সম্পন্ন করতে পারি তো আমি আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করলাম ভুল ত্রুটি থাকতে পারে আপনারা আমাকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন হ্যাঁ পরবর্তীতে আবার দেখা হবে আমাদের আরও সেশনে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানে ক্লাসটি শেষ করেছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ